മൊഡ്യൂൾ ടൂത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടൂലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വയർ പ്ലസും റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ബേസ് അഡ്ജസ് ഓൺ വി പി ആണ് അടുത്തത് കോണ് എച്ച് പിയിൽ ജനറേറ്ററിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സിലെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഫോറും സിമിലർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം ഓഫ് ബേസ് തേർട്ടി എം എം ആൻഡ് ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആസ് എ ബേസ് അഡ് ജോൺ വി പി ആക്സ് സിംഗ്ലൈൻ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് ബേസ് അഡ് ജി സിംഗ്ലൈൻ അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഇവിടെ വി പിയിലാണ് സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി പിയിൽ കോർണറിലല്ല എഡ്ജിലാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് വ്യൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് വി പി ഐ ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ആക്സസ് ഈ സിംഗ്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആൻഡ് എഡ് ജോൺ വിച്ച് ടു റെസ്റ്റ് ഈ സിംഗ്ലൈൻ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ സ്ക്വയർ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എക്സ് വൈ ലൈൻ മുകളിലാണ് കാണേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് മാർക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ആൻസറിലോട്ടേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് വരയ്ക്കുക തേർട്ടി എം എമ്മിൽ എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നെയിമിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ആണ് അപ്പോൾ വി പിയിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് അടുത്തത് വി പി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്സസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു വി പി വരുന്ന രീതിയിൽ എക്സ് വൈ ലൈന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് ആക്സ് വരയ്ക്കണം ആക്സ് വരയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഈ എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നതാണ് കാരണം ആക്സസും എഡ്ജും പാരലാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ മാറ്റി വരച്ച് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സിനൊക്കെ മുകളിലോട്ടേക്കും ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വരച്ചിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വണ്ണിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന പ്രൊജക്ടർ വൺ ഡാഷ് വരുന്ന പ്രൊജക്ടർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ഡാഷ് കിട്ടും ടു വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഫോർ വൺ ഡാഷ് അതേപോലെ എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് സി വൺ ഡാഷ് ഡി വൺ ഡാഷ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ലൈൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബേസാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ലൈനൊക്കെ കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്സർവർ ഇതാണ് ഒബ്സർവർ നിയറായി കിടക്കുന്ന ബേസ് എ ബി സി ഡി ആണ് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി വിസിബിൾ ബേസും എവേ കിടക്കുന്ന ഈ ബേസ് ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻവിസിബിൾ ബേസുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ വിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നു അതായത് എ ബി സി ഡി ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കാം ഇൻവിസിബിൾ ബേസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് അത് ബൗണ്ടറി ഒഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഇത് ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതും ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതും ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ഇതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെ ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ലൈനേ ഉള്ളൂ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകെ രണ്ട് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത രണ്ട് ഫേസ് ഫേസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇംഗ്ലീഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി അത് എഡ്ജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ വിത്ത് എച്ച് പി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പാരൻ്റ് ആങ്കിൾ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കേണ്ട ലൈൻ ഫോർ ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർ വൺ ഡാഷ് ത്രീ വൺ ഡാഷ് ഇവിടെ തേർട്ടി എം ആണ് ഇവിടെയും തേർട്ടി എം ആണ് അപ്പോൾ അതി
ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ ടോപ്പിയാണ് ഫൈനൽ ടോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻസും താഴോട്ടേക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ ഒന്ന് ഒറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ടേഴ്സും വരയ്ക്കുക ഇത് രണ്ടും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ഫൈനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻസ് എളുപ്പമാണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സൊക്കെ വരച്ച് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെയും വിസിബിൾ ഇൻവിസിബിൾ ബേസ് മനസ്സിലാത്തവർ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ കിടക്കുന്നത് ഒബ്സർവർക്ക് നിയർ ആയി കിടക്കുന്ന എ ബി സി ഡി വിസിബിൾ അതുകൊണ്ട് ഈ എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി എ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് വരയ്ക്കുന്നു ഇത് എവേ കിടക്കുന്ന ബേസ് ഇൻവിസിബിൾ ബേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിലെ ഔട്ട് ലൈൻ അതായത് ബൗണ്ടറി ഒഴികെയുള്ള ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ഇത് വിസിബിൾ ലൈനും ഇത് രണ്ടും ഡാഷ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇനി വൺ എ ജോയിൻ ചെയ്യണം വൺ ടു എ ടു അത് ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് ത്രീ ടു സി ടു അതും ഔട്ട് ലൈൻ ഓർ ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് ഇനി ഈ ലൈൻ ഇൻവിസിബിൾ ബേസിനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിസിബിൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഈ ടു ടു ബി ടു ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിസിബിൾ ബേസിനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻവിസിബിൾ ലൈൻ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലൈനും ഡാഷ് ലൈൻ ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ രണ്ട് വിസിബിൾ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഈ ലൈനും വിസിബിൾ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം ഔട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ഡാഷ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കീ നോക്കാം ഇത് യൂഷ്വലി വരുന്ന ഒരു ആൻസർ കീ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് സിക്സ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിന് സിക്സ് തേർഡ് സ്റ്റേജിന് സിക്സ് നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ ടു ബട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻസർ കീ ഇത് ഫൈനൽ അല്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു വീഡിയോ വിളി ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോക്കി മാത്രം ഫൈനൽ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഫോർ മാർക്ക് അതായത് സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ എക്സ് വൈ ലൈനും മുകളിൽ എഡ്ജ് വരുന്ന രീതിയിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മാർക്സ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മാർക്സ് ഇതിന് സിക്സ് ടു മാർക്ക് നീറ്റ്നെസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷനിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ടു മാർക്സ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മാർക്കിംഗ് ഇൻവിസിബിൾ എഡ്ജസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡാഷ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻവിസിബിൾ എഡ്ജ് കറക്റ്റായി മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു മാർക്സും കൂടെ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ സ്കീം ഇത് തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ തെറ്റായി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ കമൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കീയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഫൈനൽ ആൻസർ കീയിൽ വരുമോ എന്നറിയില്ല സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ താഴെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ആൻസർ കീയിൽ അത് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ തെറ്റിയാലും കംപ്ലീറ്റ് ആൻസറും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മാർക്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫൈനൽ കീയിൽ വന്നതാണ് ഇതിന് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് മാർക്സ് കിട്ടും അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം Thank mm-hmm. you.